dit is de, tussen de schermer en de, de beemster. En de beemster. En hier, dus waar we daarop uitkijken, dat zijn die drie molens. Dat is nog een molen drie gang, waarmee men het water trapsgewijs omhoog bracht. En die draaiende, dat schijnt, nee, dat is een museum. Dus daar is te zien hoe het in zijn werk ging. Het droogmalen van al die polders. Dus daar moeten we gewoon naartoe. Een helder, zwanger wolk, temperatuur 11 graden. Stad in Vlissingen, Kut van Holland, IJmuiden, Tessel en Rottem. Zuidwest tot west. Zo'n 100 liter regenwater gevallen per vierkante meter. De enige tijd zeer zware storm tot orkaankracht. Op verschillende plekken is het knap dreigend. Ik heb geleerd dat we de rampenplannen die we zo hebben liggen. Schiphol en de beeld, zwaar bewolk, 10 graden. Gezicht, hè? Die wind in die zeilen. Alleen al. Prachtig. Ze zetten hem stil. Molens zijn niet toevallig het symbool van Holland. Want dankzij dat toonbeeld van inventiviteit en vakmanschap is Holland groot geworden. De Hollanders gebruikten ze om de wind die over het kale landschap joeg om te zetten in energie. Niet alleen energie om graan te malen, hout te zagen en olie te persen, maar ook om het water in bedwang te houden. En vanaf de 16e eeuw slaagden ze er zelfs in om dankzij de molen water te veranderen in grond en zo Holland te scheppen. De wind steekt op en onmiddellijk gaat het ding harder draaien. Je ziet het. Hoe de, de kracht van de molen via die soort kardamma's, hè? Ja. En als je helemaal naar beneden kijkt, zie je daar het water wat door die vijzels omhoog gehaald wordt, wegspuiten. Hier, dit zit natuurlijk aan die vijzel vast. Dat kun je hier zien, hier heb je die vijzel. Voor het droogmalen van de diepe meren van Holland werd een revolutionaire techniek ontwikkeld. Na het baggeren van een ringvaart om zo'n meer, werd op de oever een serie molens gebouwd. Die konden het water ongeveer een meter omhoog malen. Als het waterpeil zo ver was gedaald, werd er een meter lager opnieuw een dijk opgeworpen. Daarop werd een nieuwe serie molens gebouwd. En zo verder totdat de bodem van het meer bemalen kon worden. Zo'n molengang stelde de Hollanders voor het eerst in staat om meren tot 4 meter diepte droog te leggen. Gisteren verlieten we de Duinstreek en staken het Noord-Hollands kanaal over bij Akersloot. We zijn op weg naar het natste stukje Holland, het gebied van de Grote Meren, zeg maar. Althans, in de 13e eeuw, zoals een kaartje ons bewijst. Dan heb je de Beemster en de Schermer en de Wormer en de Purmer en het ligt allemaal. Die kop van Noord-Holland is één en al water. Cor Boy, bevlogen streekhistoricus, wil ons de polderniveaus laten zien rond het voormalige Schermer-eiland waarop het dorpje Graft ligt. Het gaat mij om de sloot langs de binnenkant. Ja, hier hebben we dus uitzicht op vier verschillende oh, niveaus. Dat is de diepe... De diepe poldersloot van, wat is dit? van de schermer. En de schermer is één van die droogmakerijen, niet de eerste. Nee. De Beemster was de eerste grote. Toen ze aan de Beemster begonnen, toen gingen ze echt in het diepe. Want de Beemster is 350 tot 380 centimeter diep, beneden NAP. Dat kwam omdat de molentechniek beter was geworden. Nou kijk, die meren die zijn ontstaan uh, onder invloed van stormwinden. Het zijn oorspronkelijk uh, veenstromen geweest... En die werden door uh, de najaarstormen met name steeds maar groter en groter. Uh, men sprak in die dagen van de waterwolf, die vrat het land op. Uh, bij elke, ah, elke herfst verdwenen er weer x aantal hectare in het water. Hier langs deze oevers van deze sloot hebben mensen gewoond. Dat waren de eerste bewoners van het Schermer-eiland. Ja. Historici 
van onze tijd, die hebben zich lange tijd afgevraagd waar het verdwenen dorp Schermer toch heeft gelegen. En men dacht dan dat het aan de rand van het Schermeer zou zijn verdwenen. Ja. Toen trof men langs deze sloot aan weerskanten zogenaamde haatplaatsen aan. Aan 29 in getal. Uh, van hier tot aan de molen aan het eind van deze gauw, de rijper gauw. Uh, op die manier vond men eigenlijk dat voormalige dorp Schermen terug. Om te voorkomen dat nog meer land, gehuchten, maar ook steden als Alkmaar en Purmerend door de waterwolf verzwolgen zouden worden, moesten de omliggende meren wel drooggelegd worden. Het Beemstermeer als eerste in 1609, het Schermeer in 1635 voorlopig het laatste. Hier met 52 molens, vertelt molenaar Aard Dorst. Die stond op het diepste punt. Ja? Want het stikte van de molens natuurlijk. Dat hadden ze allemaal heel goed uitgerekend, blijkbaar, dat ze wisten hoeveel molens er moesten worden. Ja. Dus het waren toch wel uh, slimme ingenieurs. Jawel, ja zeker. Want het heeft toch eigenlijk al die honderd jaar ongewijzigd uh, gedraaid. Ja, ja, ja. Dat is het juiste bijzondere. De rekenkunst van de 17e eeuwse ingenieurs bleek zo goed dat de molens van de schermer tot 1928 hun werk ononderbroken hebben kunnen doen. Ja, en die schermer is nu zo niet zo veel aan veranderd hoor. Ja, als je die kant op kijkt, ja? was dat vroeger, ja, die hoogte van die mars is ja, ja, die moet je even weg, denk En je zou wat meer molens gezien hebben, maar dat landschap staat open. Precies. Dat je helemaal tot... Uh, Met aan de horizon een, een torentje zo, of een ja, weer een torentje, dat je een, uh, en dat is eigenlijk ook het enige land wat, uh, wat, waar, waar de wegen zo haaks op elkaar stonden in die tijd. Die polderwegen, ja. ja, ja, polderwegen. ja die waren natuurlijk nieuw aangelegd. Precies, Precies. Die, allemaal en die, die werden al meteen uh, allemaal haaks op elkaar. Maar dat was een 17e eeuws ideaal ja, natuurlijk. Het patroon was natuurlijk in de Beemster helemaal erg aanwezig. Hè? Ja. Vandaar dat het ook weer wat herfvoet is geworden. Precies. Dat is een soort uh, blauwdruk van, uh, van ja, Nieuw-Amsterdam, New York. De Beemster. Het, het, het hoofdstratenpatroon van de Beemster. Ja. Als je dat, die kaart hebt met een, als je dan dezelfde schaal van de kaart van, van New York hebt, dan je over elkaar heen, dan is het hoofdstratenpatroon identiek. Oh, ja. dus daar hebben we die rechte straat aan de tanken. In New York. Ja. Dus ze hebben eigenlijk New York hebben ze op de platte grond, de platte grond van de Beemster gelegd. Ja. Dat is nou, goed. Fantastisch. We moeten eigenlijk in die Beemster gaan kijken even. Ja, gaan we doen. We rijden nu op Fifth Avenue. Fifth Avenue. Nou mooi, je moet ervan houden. <laughs> Het is volgens mij hartstikke saai. <laughs> Het is, het is interessant, maar mooi. Het is werelderfelijk. Ja, oké. Okay. Hoeft het ook nog niet mooi te zijn. Ja, wat, wat vind je mooi? Rechtsaf, naar de Middenbeemster. In Middenbeemster ontmoeten we Nico van der Brom, die toevallig alles afweet van de platte grond van de Beemster. Dit is een volmaakt regelmatige vorm. Het lijkt wel een kathedraal. Recht, recht, recht was toen een esthetisch ideaal. Ja. Dus elk, elk vierkant, wat door twee kilometer, bij twee, twee, kilometer, twee kilometer weg wordt begrensd, dat zijn eigenlijk zijn, is dat de ideale vorm. Precies. En dan heb je nog die smalle streepjes erin, dat zijn de percelen. Dat was ongeveer de ideale productieeenheid voor een melkveehouderij in die tijd. Ja. En hypermodern voor die tijd. En zeer, zeer modern, zeer modern. Dat was voor de eerste landinrichting dus. Het is een, 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 een soort uh, ideale vorm van uh, landinrichting. En, uh, het deed voor die tijd ook nog? Um, tot op zekere hoogte niet. Uh, wat, wat wel is, is dat dit de eerste keer is geweest dat er een indeling is gemaakt op basis van principes die men ontleed had aan de antieke traditie. Dat soort idealen werd geleerd aan de landmeterschool die in Delft was opgezet. De drie idealen van, uh, van Vitruvius over, uh, over de ideale aanleg, uh, doelmatigheid, nut en schoonheid, die worden in feite in dat ontwerp belichaamd. Wie zich rechtlijnige symmetrie kon permitteren, kon zich erop beroemen de natuur te hebben getemd. 
En dat is precies wat de 17e eeuwse investeerders in de droogmakerij van de Beemster zo met trots vervulden. Opnieuw, maar nu in Holland, was het gelukt om een onmogelijk geacht project te realiseren. Net zo onmogelijk, net zo avontuurlijk en net zo succesvol als hun handel in het Verre Oosten. Met het geld dat ze via de Verenigde Oost-Indische Compagnie hadden vergaard, verwierven ze zich het nieuwste van het nieuwste, een polder in Holland. Aangelegd volgens het klassieke schoonheidsideaal, met behulp van de meest geavanceerde techniek en met de modernste bedrijfsvoering. Een droogmakerij als statussymbool. Bent u meneer Lancé? Dat is oprot. Wat is er? Oprot, zeg. Wat is er? Gewoon oprot. In de Gouden Eeuw maakte geld gelukkig. Kooplieden die zoveel hadden dat ze niet wisten wat ze ermee moesten doen en het dus maar spendeerden in het avontuur van de Beemster, hadden hun investering er in één jaar uit. Zoals het landschap al helemaal symmetrisch was, zo was ook het gebouw was ook weer symmetrisch. Dat heet dan Hollands klassicisme, maar nou ja, kijk ernaar, zo symmetrisch als het maar zijn kan. Dus zelfs de horizontale symmetrie in het landschap is in het verticale in de gebouwen weer doorgevoerd. Alles recht toe, recht aan. Geen bochie in, behalve dan die kleine ornamentjes. Gelukkig is niet alles perfect in de Beemster. De Beemster is ontworpen op de tekentafel, nog voordat de Beemster er was. Er was gewoon nog water allemaal, er stond het meer. En hier zie je een tekentafelfout, want alles is in rechte lijnen. En hier gaat de weg, die springt een eindje opzij. Uiteindelijk denk ik gewoon dat er, we zijn er vanaf die kant sloten gaan graven en vanaf die kant. En dan komen ze elkaar tegen en denken, shit. Het past niet. Wie heeft er hier nu verkeerd op de tekening gekeken? Ja, dat, dat moet het geweest zijn. Het kan gewoon niet anders. En ja, dan toch maar een, een metertje of hoeveel is het, anderhalf opzij. Ja. En ja, dan moet dat kleine foutje maar blijven. Op zichzelf is het ook wel grappig, hè? Dat, ja, dat hij toch niet helemaal klopt. Het succes van de Beemster maakte dat de investeerders in de rij stonden om de andere meren te laten droogmalen. Maar helaas, de Beemster bleek een uitzondering. Het duurde wel een eeuw voordat de schermer uit de kosten was. Hopla, hier. Kijk naar ons. De Ringdijk. En we zitten nu hier. En wat betekent dat? Dat wij deel zijn van de West-Friese Omringdijk uit aflevering 2. Terug. En daar nou, staan we nu bovenop. Ah, dan hebben ze die gewoon gebruikt toen ze de... Dit was natuurlijk de Beemster, dat was water. En die werd begrensd. Dan hadden ze natuurlijk een defensieve dijk. Om dat land daar te beschermen tegen de waterwolf uit de Beemster. Met de West-Friese omringdijk. Die loopt dus zo, zo, zo. Ja, 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 ja. En die komt uit bij Schardam. Of niet? Ja, precies. Ja, dat is een mooi stukje Nederland. Dit is wel mooi. Nou, dan zie je ongeveer hoe waanzinnig diep die beemster is. Precies. We rijden nu onder de dijk. Uh -huh. Dit is natuurlijk het kanaal wat het water vanaf die ringvaarten richting de Zuiderzee bracht. Daar, aan het eind is de sluis naar het IJsselmeer. Ja, kijk eens even. De Oude Zuiderzee. Via deze sluis is Holland droog gepompt, kun je zeggen. Daar zo. Door de macht van de waterschappen en dankzij het durfkapitaal van vooral Amsterdamse kooplieden konden in één eeuw 48 meren in Noord-Holland worden drooggemalen en droog gehouden. Met een oppervlakte van 27.000 hectare. En met een bodem van zeeklei. Dus rijke landbouwgrond. Daarop konden al die gewassen worden verbouwd die op de natte veengrond niet gedijden. Veengrond werd bestemd tot grasland. En daarop bloeide de melkveehouderij. En zo geloofden de Hollanders dat God de aarde schiep, maar dat zij zelf Holland hadden geschapen. Dit is Monnikendam. Dus, eh, en dit is een van die dammen in al die riviertjes, eh, die veenriviertjes hier in Waterland. Zoals je dus ook Uitdam en Eetdam en Ilpendam en Volendam hebt, heb je ook Monnikendam. En dat waren allemaal even zoveel dammen in de veenriviertjes door, door Waterland liepen. 
En men kreeg in die uh, 14e, 15e eeuw in de gaten dat er zoveel water bij vloed uit die Zuiderzee dat waterland in liep, wat ingeklonken was al een beetje, dat het steeds bredere uh, 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 wateren maakte, om het maar even zo te zeggen. Het, de waterwolf eigenlijk die vrat daaraan. En toen hebben ze gezegd, als we ze nou afdammen, en alleen bij laagwater, bij Epp op de Zuiderzee, dan zetten we hier een sluisje open. Dan kan het water toch uit het waterland weg. Maar dan krijgen we bij vloed in elk geval het water niet binnen met alle desastreuze gevolgen van dien. En dus 1420, de monniken afkomstig van Marken, die bouwden hier de allereerste, de middeldammer sluizen. Want er moest wel een sluisje in zo'n dam, dat toch het water weg kon. Was het droogleggen van de meren in Noord-Holland een succes? Het droogmaken van de veenmoerassen bleek een ramp. Een zich traag voltrekkende ramp, sinds duizend jaar. Boswachter de water Tom Pieters vertelt waarom. Als we nou even duizend jaar terug gaan, hoe zag het er dan hier uit? Uh, als je praat van duizend jaar terug, ja, je moet je voorstellen dat het natuurlijk van oorsprong onbewoond uh, veengebied was wat zichzelf kon verheffen. Dus het kon boven de zeespiegel uitgroeien. Ja. En de mens heeft eigenlijk gezorgd toen hij dat binnentrok, die levende hoogvenen, en al die slootpatronen ging maken en ging ontwateren. Want dat om een middel van bestaan op te bouwen. En toen kreeg je, eigenlijk, uh, kreeg je eigenlijk het inklinken van het vee. Het nou, toen zakten ze steeds dieper weg. En toen kreeg die zee natuurlijk ook door het, en door het stijgen van de zeespiegel en het verlagen aan de ene kant, kreeg dat eigen vrij spel op dit landschap. Duizend jaar geleden dus. Toen de Noordzee nog niet was doorgebroken naar het Flevomeer. Toen Friesland nog doorliep tot aan Alkmaria. Toen al begon door toedoen van de mens het metersdikke hoogveenpakket dat Holland bedekte, ineen te zakken. De Elzebroekbossen die er evenlang op groeiden, verdronken in het laagveenmoeras dat toen ontstond. Ja, kijk eens. Dat is niet Alles beweegt. Als ik je nog vijf meter verder ben, dan hoeven we dat niet meer te doen. Dat doe ik niks. Dan moet je even, even, ja. moet je even, even, ja. even springen. Maar de shop staat al in mijn schoenen. <laughs> Trilveen. Ja. ja, ik beweeg al. Want we staan nu eigenlijk gewoon op een drijvende... We staan op een drijvende kracht. Ja, op een ja. drijvende til op het water. Een drijvende kracht, een ja. drijvende til. Ja, een kracht is eigenlijk een, een, ja, een verlond stuk water. Een verlond, He, dat noemen wij een successie of een verlanding. He, en daar, dus water groeit dicht aan de luwe zijde. Mm -hmm. nou, en daar op die... Uh, uh, Krachen, ja. op die drijvende uh, bovenlaag, daar ontstaan allerlei, allerlei moerassen en kruiden. En dat uh, verbindt zich met elkaar door de wortels en daardoor ja. kunnen we erop lopen. Ja, en daardoor kunnen wij erop lopen. En dan nou, okay. steken we daar een klein gaatje in. Nou, dan Klopt. kan je eigenlijk gewoon, ja, hier kan je echt uh, 8 of 9 meter doen. Hè? Ja. Zit hier water onder dan? Ja, ja, het is gewoon, uh, nou ja, ik noem het altijd een beetje uh, ordinair gezegd, dik water. Een, een brei. Ja, rustig hè? Oh, oh, oh. Hey, Theo, kijk eens. Dan kan je nog blijven. Moet je komen. Ja, laat mij helemaal golven. Hij is goed. Ja, nou voel je wel dat er ook een heel... Het is net of je aan schosje... Ja, ja, ja. Schotje ja, schosje trappen bent, hè. En wat is dit nou? Is dit veen? Is dit veen of niet? Nee. Nou, dat zijn krachten noemen wij dat. Dus een drijvende rietkracht die afbreekt doordat mensen daar te snel langs varen. Of... Kijk, hier zie je nu echt op dat Ransdorp die, die veenbulten met die oerenbossen daar aan de oppervlakte verschijnen. Daar zo. Ja, zie je dat? Zie je dus daar die, die, die vogels op? Waar die vogels op Juist. Zitten. Oh, dat zijn ze. Dat zijn ze. Hier. Oh. Ik kijk gewoon in een oerbos. Ik kijk eigenlijk... gewoon in een oerbos. Hoe oud is dit? Duizenden jaren oud hoor. Duizenden jaren oud. Oh. Ben jij wel eens op een oerbos ja. geweest? Ja, man, hier maak je geschiedenis. Oh. Goed hè? En dit is uh, turf, zou ik maar zeggen, waar die op staat. Nou, op het veen. Gewoon een, veen. een, een biomassa van. Uh, van die uh, hoogveen. Kijk, je ziet daar nog prachtig aan die uh, ringen om die wortels, die, wit, die lichte ringen, oh, dat het elzout is. Oh ja. Kijk eens, dat is prachtig. Zie je, zie je dat? Gewoon oh, ja. elzenbomen zijn geweest. Doordat de vroege bewoners van Waterland droge voeten wilden hebben, groeven ze hun eigen graf. Eerst ontwaterden ze het hoogveen. Toen wierpen ze dammen op om de binnenstromen de zee te weren. Toen maalden ze het grondwater weg en telkens verdroogde het veen, oxideerde en verdween. 
Het veenpakket zakte steeds verder in en daalde met de waterspiegel mee. Zo'n 50 centimeter per eeuw, zo'n 5 meter sinds het jaar 1000. Hoe hard ze ook pompten, waterland bleef waterland. Men denkt dat de waterlandse dorpen relatief, omdat ze zo dicht nu bij elkaar liggen, dat die mensen zoveel met elkaar gemeen hadden. Nou, dat was helemaal niet waar, want broekers, dat waren voornamelijk reders uit Amsterdam, die broek daar hun broek in waterlanders, die inspireerden in broek in waterland met al die prachtige kleuren en aan die houten bebouwing aan de buitenkant, hun rijkdom. He, wie heeft nooit van Neeltje Pater gehoord? Ja. Een van die schatrijke koopvaardijweduwen en die al 6 miljoen pond op de Engelse bank had staan Zo. in 1600. He. Maar nu... Nou, en dan de zuid ja. dat waren natuurlijk kleine dorpen in het land. En die hadden natuurlijk niets van doen he, om varend naar zo'n dorp als Broek te gaan. Ja, dan, dan hoorde je daar ook je klompen te wisselen bij de poort tegen geschuurde klompen. Omdat die mensen in Broek zo uh, keurig en proper waren, he, daar stonden ze voor bekend tot ver buiten onze landstreken, dat je zelfs met boerenklompen daar niet op een straatplaafhuis op de zaak mocht bevuilen. En er stonden straffen des doods of gevangenisstraffen. Nee, des doods? Ja. Nee, niet overdrijven. Ja, ja, straffen des doods. Ja? Ja. Omdat je vuile klompen ja. door het broek in waterland liep. Ja. Nee, schil moet er zijn. Zo is dat. Ten slotte haasten we ons naar Durgerdam voor ons derde boottochtje op deze reis. Henk van Wessel van Rijkswaterstaat neemt ons mee naar het onbekendste eiland in het IJsselmeer. Okay. Hoe heet die? Hoek van het ei. Hoek van het ei. Vuurt door hoek van het ei. We zijn op de hoek van het ei. Het is uh, geen uh, nieuwe zo te zien, hè? Nee, absoluut niet. Maar het is wel een prachtig hoekje voor Holland, hè? Ja. Met, uh, dat uh, is dus Eiburg. Dat is Eiburg, ja. Daar rukt de stad op. Ja, absoluut. En het, is dat het... avonds is het ook uh, zo verlicht, zoveel verlichting dat je eigenlijk de vuurtoren niet meer uh, nodig hebt. Oh, dus eigenlijk heeft hij geen zin meer? Uh, hij uh, ja, komt er vervallen eigenlijk. De dus... noodzaak daartoe is uh, een stuk minder geworden. Het is, het is wel een rijksmonument. Het is een soort industrieel erfgoedje. Net, net zoals het eiland zelf, het, uh, wat ooit tot de stelling van Amsterdam uh, heeft behoord. Wij staan op de stelling van Amsterdam ja. natuurlijk. Ja. Zoals ooit de Duitsers uh, zeer geïmponeerd waren van uh, de verdedigingswerken van Amsterdam. Ja. Ik vond het bijna een oneenbare vesting, hoewel zeer slecht bewapend en gebrekkig in de verbindingen. Maar toch. Toch, ja. <laughs> ja. De stelling van Amsterdam bestaat uit een ring van militaire forten in een wijde cirkel om de stad heen. Hij werd gebouwd in de 19e eeuw om de hoofdstad tegen de vijand te beschermen. Die vijand kwam nooit, maar wel de erfvijand, het water. Nou, moet je kijken, 1916, soldaten brengen vanwege extreem hoog water de nacht op de daken door. In de nacht van 13 op 14 februari, dijk door, braak, zeedijk. Dus, toen was het hier ja, watersnood. En die dijkdoorbraken van 1916, die watersnood, die hebben ertoe geleid dat ingenieur Lely zijn kans greep om in de Tweede Kamer zijn plannen voor de afsluitdijken door te, te drukken. En vanaf dat moment, nou ja, 1932 dan natuurlijk, werd het hier stilstaand water, geen eb en vloed meer, dus ook weinig kans meer op watersnoden. Holland, met je koetjes en je leden. Ik mag jou zo gaan leren met je molen van de vrienden. Elke fortificatie wordt gebouwd voor de oorlog die, die geweest is. Ja, die geweest is, ja. 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 Nou, deze is al heel lang geleden geweest, deze. de oorlog waarmee ze hier Ik denk Amsterdam is ook kunnen. Hij is nooit gebruikt. Hij is nooit gebruikt. Hij is nooit in gebruik geweest. Nee. Maar dat geldt voor de hele stelling, toch? Voor de hele stelling, ja. ja. Maar hij staat nu wel op de wereld erg goed ja, dus, uh, dus we staan weer eens een keer. Een heel bijzonder bouwwerk ja. Ik hou van Holland, met je en je hey. ja, 